ओम मई प्रीम प्रीम त्रैलोक मोहन चक्र स्वामी जय नम ओम मई प्रीम प्रीम सर्व सापरि पूरक चक्र स्वामी जय नम ओम मई प्रीम प्रीम सर्व सौभाग्य दायक चक्र स्वामी जय नमो नम ओम मई प्रीम प्रीम सर्वाध साधक चक्र स्वामी जय नम ओम मई प्रीम प्रीम सर्व रक्षाकर चक्र स्वामी जय नम ओम मई प्रीम प्रीम ब्रह्मानंदमय चक्र स्वामी जय नमो नम सत्संकल्प सिद्धिरस्तु मनोवांचा फल सिद्धिरस्तु तथास्तु पूजार मन बीवचा कद उपाली <laughs> चाले भैया तिपिंदी चालू बाने मीस ऊड़पगल जरा खराब रेडियो मुद्दे बुद्धनेपल्ली चालल्लो ना मुद्दगुम्मा यो मुद्द रोड जूस पोने भैया अलग है इधर को ड्राइवर है भाई हाँ कैसा लगता है इसको चालीस तो नहीं यार अब तो मैं तेरे पाला इतने ही इधर ना हाँ
बैलदेरी मर्डर असल वीडी की ड्रैवर की संबंध चुक 
చేసుకునేవాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు చదువుకుంటూ వ్యాపారాలు చేయొచ్చు చదువుకుంటూ సంఘ సేవ కూడా చేయొచ్చు కానీ చదువుకునేవాళ్ళు సంఘ విద్రోహుల్ని హంతకుల్ని పట్టి చట్టానికి అప్పి చెప్పాలి అంతేగాని వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇవ్వకూడదు వీఆర్ సారీ టు సే సార్ ఇక్కడ సంఘ విద్రోహులు ఎవరూ లేరు హంతకులు ఎవరూ లేరు స్వామి అతని భార్య మీ హాస్టల్లోనే ఉన్నారు ఉంటే ఏంటి హాస్టల్లో ఉంటే హంతకులు అయిపోతామా కాక ఎంబీబీఎస్ చదువుకునే స్టూడెంట్లు అయిపోతారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు నీ భార్య ఆ డ్రైవర్ ని హత్య చేశారు జీప్ ఎక్కించండి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలంటే వీళ్లే హంతకులను సాక్ష్యం చూపించాలి సాక్ష్యం ఇక్కడ కాదు కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు వీళ్ళు డైరెక్ట్ కోర్టుకు వస్తారు మీరు వెళ్ళండి స్టూడెంట్స్ ఈ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ యువర్ లిమిట్స్ అదర్వైజ్ ఏం చేస్తారండి లాఠీ చార్జా వి డోంట్ కేర్ కాల్పులు జరిపి మా అందరిని చంపితే తప్ప వాళ్ళని తీసుకెళ్లలేరు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి సార్ వాళ్ళ సంగతి మేము చూసుకుంటాం రఘు ఏ స్టూడెంట్ మీద అన్నా దెబ్బ పడిందో ఏం చేస్తావరా చూడండి మాకెవరికి పచ్చ కామెరా రోగం లేదు ఇలా రాంగ్ డయాగ్నైస్ చేసి మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మందిని చంపుకు తింటున్నారు ఓకే మీరు కరెక్ట్ గా డయాగ్నైస్ చేసి వీళ్లలో హంతకులు ఎవరో చెప్పండి ఈ క్షణమే మీతో పంపిస్తా స్వామి అతని భార్య ఎప్పుడు చంపారు ఎవరిని చంపారు ఈ రోజే చంపారు చనిపోయిన వాడు టాక్సీ డ్రైవర్ యాద్గిరి శవం కూడా మీ హాస్పిటల్ లోనే ఉంది కండిపేట చెరువు దగ్గర శవం గురించేనా మీరు మాట్లాడేది ఎస్ ఆ శవం గురించే శవంగా మారిన ప్రతి మనిషి హత్యకు గురైనట్టు కాదు డ్రైవర్ యాద్గిరి చనిపోయింది యాక్సిడెంట్ లో తాగి డ్రైవ్ చేస్తూ చెట్టుకు కారుని గుద్ది యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు ప్రిన్సిపాల్ గారు ఎస్ దిస్ ఇస్ అవర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ చనిపోయిన వాడి మొహం అంతా రాయితో కొట్టినట్టు పచ్చడైంది తాడుతో ఊరేసినట్టు మెడ చుట్టూ గుర్తులున్నాయి అయినా వాడు యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయాడని మీరు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇది హత్యో ఆత్మహత్యో యాక్సిడెంట్ చెప్పాల్సింది గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అయిన మేము మా రిపోర్ట్స్ ప్రకారమే పోలీసులు కేసు రాసుకోవాలి ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం వెళ్లి ఛార్జ్షీట్ రాసుకోండి మీరు పోలీసులు కోపరేట్ చేయరన్నమాట చెయ్యం హంతకుల్ని లాగే కాపాడతారన్నమాట ఎస్ ఎన్నాళ్ళు కాపాడతారో మేము చూస్తాం రఘు అదండి అలాగే సార్ బెస్ట్ ఫ్లాక్ వారి జాక్షులందు వైవాహికములందు విత్త మాన ప్రాణభంగములందు బొంకవచ్చన్నారు నేనాడిన అబద్దం ఆడకుతులకు జరిగిన అన్యాయం గురించి అయినా డబ్బు కమ్ముడిపోయే చట్టానికి లొంగే అవసరం మీకు లేదు మా అందరి దృష్టిలో మీకు చేసింది న్యాయమే మేమందరం మీ తోడబుట్టిన వాళ్ళతో సమానం అనుకోండి బొమ్మలు లాంటి మీ పిల్లలు ఇంకా మా కళ్ల ముందు మెదులుతున్నారండి కోడికూర అయ్యో వద్దన్నయ్యా తినండమ్మా బాగా తినండి తిని ఆరోగ్యంగా ఉండాలి చాలమ్మా తినరా తినండమ్మా బాగా తిని మీ వద్దమ్మలాగా తయారవ్వాలి తినండి అంటే నాది బరీగా తింటే వచ్చిన ఒళ్ళ కొట్టనటమో మూకుడు అవుద్ది చిన్నప్పటి నుంచి కొద్దిగా బొద్దుగా ఉండేదాన్ని ఆయనకి ఈ మాత్రం ఉండకపోతే ఎట్టా నేను మాత్రం ఏమన్నానమ్మా వాళ్ళు బాగా తిని మీలాగా కొంచెం బొద్దుగా ఉండాలన్న ఉద్దేశం అమ్మా నోటో మొత్తం ఊసేయమ్మా ఊసేయమ్మా నా బంగారం ఊసేయమ్మా అమ్మ సీత నువ్వు కూడా ఊసేయమ్మా పర్లేదు ఊసేయమ్మా నా తల్లి నా తల్లి అయ్యో ఇద్దరిలో ఎవరి నోట్టో రాయి పడిందో ఏంటో ఎదవ రాయి రాయి పడింది నా నోట్లోనయ్యా నీ నోట్లోనా పిల్లల నోట్లు అనుకున్నానే 
నోట్లో అయితే పర్వాలేదా మన నోట్లో కొంట్రాలు పడ్డా ఆగవని అయ్యగారు ఫీలింగ్ నువ్వు నోరు మూస్తావా ఏమయ్యా నిన్నే నీ నోట్లు అన్నా అంటే నీ ఉద్దేశం ఏమిటి వండే ముందు చూసుకోవద్దా బియ్యం ఏరుకుని అన్నం వండుకోవాలి మిల్లు నుంచి బియ్యం పంపించేది నువ్వు మరాడించేటప్పుడే నువ్వే చూసుకోవాలి ఏం చేస్తారు మీరందరూ మిల్లులో తెలిచేస్తాను <laughs> ఇక్కడ పట్ల గింజల బియ్య గింజల దూరిందని ఆలోచిస్తా ఉన్నా బాగా తీయండి మమ్మల్ని ఊరుకోమ్మా ఇప్పుడు తీవా ఇప్పుడు తీయండి సరే ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉంటూ ఏ కోచింగ్ లేకుండా విజ్ఞాన్ వికాస్ నారాయణ చైతన్య లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను కూడా బీట్ చేస్తూ ర్యాంకులు తెచ్చుకోవడం ఆషామాషి కాదు ఇదెలా సాధ్యం మా అమ్మ మా అన్నయ్య వల్ల సాధ్యమైంది ఇదంతా వీళ్ళ విజయమే మరి మీ అమ్మ అన్నలు చదువుకోలేదు కదా వీళ్ళిద్దరూ చదువుకోకపోయినా వీళ్ళకి మేము చదువుకోవడం అంటే ఎంతో ఇష్టం మా అమ్మ మా అన్న వీళ్ళిద్దరూ మా మీద చూపించే ప్రేమాభిమానాలే మాకు పెద్ద కోచింగ్ పిల్లలిద్దరు రాత్రి కూడా చదువుకుంటా ఉంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా తోడుగా కూర్చుంటారమ్మా మా రెండు ర్యాంకుల్లో ఒకటి మా అమ్మది రెండోది మా అన్నయ్యది మాదే ఉందమ్మా కష్టపడి చదివింది వీళ్ళు ర్యాంకులు తెచ్చుకుంది కూడా వీళ్లే అమ్మ అన్న అంటున్నారు మీ అమ్మగారు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నారే అవును మీ అబ్బాయి కంటే మీరు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తున్నారు అబ్బాయి పాడా ఆయన మా ఆయనేనండి అవునండి ఈయన మా అన్నయ్య తను మా వదిన మరి అన్న వదిన అని పిలవాలిగా మా వదినే మాకమ్మ చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారండి మా అన్నయ్య మాకన్ని మా అన్నయ్య మా కోసం పెళ్లి కూడా చేసుకోవటం లేదు పెళ్లి చేసుకుంటే బిడ్డలు పుడతారేమోనని మమ్మల్ని సరిగా చూసుకోలేమేమోనని అలాగే ఉన్నాడు మా వదిన మా అన్నయ్య మేనకోడ్లండి మా అన్నయ్య అంటే చచ్చేంత ఇష్టం మా కోసమని మా అన్నయ్య తన్ని పెళ్లి చేసుకోడేమోనని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్లి పిల్లలు పుట్టకుండా గర్భశించి తీయించేసి మా అన్నయ్య దగ్గరకు వచ్చేసిందండి అంత త్యాగమూర్తండి మా వదిన తనకి ఇక పిల్లలు పుట్టరని మేమే తన పిల్లలమని అన్నయ్యతో చెప్పి పెళ్లి చేసుకుందండి మా వదిన అప్పటి నుంచి మాకు అమ్మలేని లోటు లేకుండా చేసిందండి యూఆర్ రియల్లీ లక్కీ ఇంతకీ మీరు ఏ కాలేజీలో మెడిసిన్ చదవాలనుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్ ప్లీజ్ సి డౌన్ ఐఎమ్ భారతి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ వీళ్లే మీ ప్రొఫెసర్స్ ఈ కోర్స్ లో మిమ్మల్ని గైడ్ చేసేది వీళ్లే వెల్ ఇదొక డివైన్ ప్రొఫెషన్ సమాజంలో ఏ వృత్తికి దొరకని గౌరవం దీనికుంది అది మన అదృష్టం మీరంతా ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్ మీరు కూడా ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి దిస్ ఇస్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఈ ఇయర్ బ్యాచ్ లో ఒక విశేషం ఉంది మీ బ్యాచ్ లో ఉన్న ట్విన్స్ సీతా గీత ఎంసెట్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న వీళ్లు మన కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినందుకు మనందరం చాలా గర్వపడాలి
ఈ బ్యాచ్ కి ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చారు ఆల్ ది బెస్ట్ సీతాగీత థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యు కెరీ ఆన్ 96 97 98 99 100 సింగరే నరే ఇట్ర 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 ఎరా నువ్వు డాక్టర్ అయిపోదావనే ఆ డాక్టర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా మరి ఓయ్ నాకు సమస్య అంటే ఇష్టమండి తోకండి తోట కొరండి నాకు మొండు దొరే అది అది ఏం చెప్పనండి మరి నాకు సవాల్ చూట్టం అంటే బలే థ్రిల్ అండి మరి కాలేజ్ కి ఎందుకు వచ్చావురా స్మశానంలో కాటి కాబరి జోయ్ చేసుకోపోయావా సవాల్ మే సవాల్ థ్రిల్ మే థ్రిల్ కొరరే పంత పావో ఈ సమాడిరాలు అసలు జుర్ సేవ యారా ఒక్క ఫిగర్ కొడు కనపడదే ఓ రౌండ్ అదం పదంట్రా ఆ పదంట్రా ప్రిన్సిపల్ మేడం చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా మాట్లాడారు కదా జ్యోతి అవును చాలా బాగా మాట్లాడారు అమ్మ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు ర్యాగింగ్ చేస్తారు అరే రండి మన మాట వెళ్తాం రండి ప్రెషర్ సరుకుంటారా కుమ్మేంత పట్టండి ఓహో ఆ పిన్స్ రాయ్ గెటప్లు బాగున్నాయి ఏంటి ఇద్దరు పైన కింద ఒకలాయన తయారయ్యారు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే అలవాటు అండి అసలే ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాం సబ్జెక్టు చదవడానికి కుస్తీలు పడుతుంటే కొత్తగా ఈ సమస్య ఏంట్రా అదోకేరా మనం రోజు పొద్దున్నే ఎవరు సీత ఎవరికి తనకి అనుకున్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ మాకు ఏంటా లుక్స్ కొంచెం అర్థమైతే చెప్పరా బాబు రేపటి నుంచి మీరిద్దరు వేరు వేరు డ్రెస్సుల్లో రావాలి పోనీ ఓ పని చేయండి ఒకళ్ళు తెలుగు హీరోల లయరాగా చక్కగా జడేసుకుని రండి ఇంకొకళ్ళు రంగీల ఊర్వీలరా కటింగ్ చేసుకుని రండి బాగుంటుంది అలా ఎలాగండి ఎలాగండి వద్దండి ప్లీజ్ వద్దండి ప్లీజ్ కనుక్కోలేకపోతే దేశానికి వచ్చి నష్టం ఏమీ లేదు దీనికే దేశం దాకా పోవాలా రే మన కాలేజీలో చదువుతున్న వాళ్ళందరి పేర్లు టక టకమని చెప్పాలి ఒక్క పేరైనా మిస్ అయింది అనుకో అర్థమైంది సౌజన్య రమ ఉమా అయినా ఇంత సడన్ గా ఎలా అన్నా గుర్తుండాలి కదా నాలుగేళ్ళు నేను చూస్తున్న వాళ్ళ పేర్లే నీకు గుర్తులేదు జూనియర్స్ తో నీకు ఎందుకు రాక్ట్ కదా అదిగా మై గాడ్ సీతని పిలవ గానీ సీత వెనక్కి తిరుగుతుంది అనుకున్నాను నిజంగా మీ ఇద్దరిని గుర్తుపట్టడం చాలా కష్టం ఎనివే యూర్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ రేపటి నుంచి మీ ఇద్దరిని గుర్తుపట్టడానికి చాలా సిన్సియర్ గా ట్రై చేస్తాను విష్ మీ ఆల్ ది బెస్ట్ నో బాయ్ మీరేనా మర్చిపోయావాడ <laughs> 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 వాడు అడిగింది నీ పెళ్ళం వెయిట్ కాదు నా పెళ్ళం వెయిట్ నేను చెప్తున్నది మీ పెళ్ళం వెయిట్ మీ పర్సనల్ మ్యాటర్ అనవసరం ఇప్పటికైనా నేను గుర్తు వచ్చానా లేదా గుర్తు రాలేదయ్యా ఇంతకు నీకేం కావాలి మీ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఆది ఓపెన్ నిన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంట్రడ్యూస్ అంటే రామానాయుడు వెంకటేశ్వర్ చేసినట్టు ఏఎన్ఆర్ నాగార్జున చేసినట్టు రాజా ఇద్దరు ఎవరు కావాలి రాజా వాళ్ళు ఎవరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సోనియా గాంధీ ఎవరు కావాలి అంత రేంజ్ ఎందుకు లేండి ఎవరో తుంగిరి గాని చూడండి తుంగిరి అయితే నువ్వు ఓకే నేనైతే ఇతను ఓకే 
వీడికి నువ్వు తెలియాలి కదా వీడెవడండి బాబు ఆడవడం బ్యాక్ బాస్ బ్రహ్మాజి అంటాను చూసారా చెప్పినా సరే నా ఆఫీస్ అండి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయను యూ గెట్ అవుట్ చేయవా ఆరు నూరైనా కత్తి నూరైనా నీ పోస్ట్ ఆఫీస్ లోనే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తా అప్పటి వరకు కూడా ముట్టను వస్తా ఆడవడండి బాబు పెద్ద పిచ్చాళ్లాగా ఉన్నాడు వాడి మెంటల్ సంగతి వదిలే నువ్వేంటి మా ఆవిడ వెయిట్ చెప్పావు మీరే కదండి మీ ఆవిడ మంచి వెయిట్ పార్టీ అన్నారు ఓహో అయితే ఓకే ఏమే కనుకం రెండు సున్నుండ్లు పిల్లలకు పెడదాం తినండమ్మా మీ అమ్మ ప్రేమగా నేతు చేసి తెచ్చిందమ్మా తినండమ్మా తినండమ్మా ఏంటి ఇది పిల్లల తగ్గిట్లేమా మన ఊళ్ళోనే మన ఇంట్లోనే మన మంచం మీదే ఉన్నాం ఏంటయ్యా ఇది పిల్లలు అనుకున్నాని ప్రాణం ఆగట్లేదే మరి ఇంత ఇది పనికిరాదయ్యా నిద్దట్లో కూడా నిజం చెప్పవే నీకు మాత్రం పిల్లలు లేకుండా పొద్దుపోతుందా అవునయ్యా వాళ్ళు లేకుండా చిన్న కొనుక్కు కూడా పడ్డలేదు నీకు తెలిస్తే నువ్వు కూడా నిద్రపోవని కాళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నాను బిడ్డ లేకుండా కాలు చేయ అడ్డోలేదు పొద్దునే వెళ్ళిపోదాం అర్ధ రాత్రి రెండైంది ఇప్పుడు ఎట్టు వెళ్దాం అన్ని సదేశాను పొద్దున లేచి బస్టి బస్కి వెళ్ళిపోదాం ఇదిగో కండక్టర్ అబ్బాయి ఏంటమ్మా ఇంకా హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది ఏమ్మా నన్ను మనశ్శాంతిగా డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుని నీ పుణ్యమా తొంభై తొమ్మిదో సార్ లెక్క పెడుతున్నాను అది కాదబ్బాయి మా పిల్లలు మా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఎంతసేపు పడుతుంది రెండు గంటల్లో వెళ్ళొచ్చు గానీ ముందు నువ్వు కూర్చోవమ్మా ఇంకా రెండు గంటలు పడుతుందా తీసుకోలేదు ఇదేమిటమ్మా దేవుడి ప్రసాదం తిన్నట్టు తింటున్నారు మీ అమ్మ మీకు ఇష్టమని నేతో చేసిన సున్నుండలు తినండమ్మా సున్నుండల్లో నెయ్యి ఎక్కువ అంత ఫ్యాట్ స్టఫ్ అనవసరంగా కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది అవునన్నయ్య తర్వాత హార్ట్ స్ట్రోక్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది నువ్వు కూడా మానే అన్నయ్య వద్దన్నయ్య అప్పుడేదో తెలియక తిన్నావు తెలియక అరసలమ్మా బెల్లతో చేసినాయి నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతాయి తినండమ్మా ఒక్క డబ్బన డజన్ లాయిన్ చేయొచ్చు కమ్మగొన్నాయి తినండి ప్లీజ్ అన్నయ్య అరసలు తింటా బెల్లవే తింటే డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది షుగర్ వస్తే కంట్రోల్ చేయలేం మీ ఇద్దరు కూడా మానేస్తే మంచిది జంతికలమ్మా వాగుతో చేసినవి కనీసం ఇవన్నా తినండమ్మా వీటికి ఏమైందమ్మా నోట్లో వేసుకుంటే వెన్నపోసలా కరిగిపోతాయి కొంచెం తినండమ్మా అమ్మో మొత్తం శనగపిండన్నయ్యా ఫస్ట్ ఏమో లోపల గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్షరముకు రాకపోతే పోయేదేమీ లేదు కానీ ఇట్ అంటే సద్దంలో మనకు వద్దులేమా ఇట్టింటే అదొస్తా అత్తింటే ఇదొస్తా ఊళ్ళో ఉండగా శుభ్రంగా తిని రెండు కళ్ళ కానేవాళ్ళు చూడండి ఎలా చిక్కి చెల్లియాలైపోయారు మేము చిరిగిపోయామా చిక్కగా ఏంది బట్లంతా వదిలేపోతే అసలు వీళ్ళతో మాట్లాడవసరమే పదవే ఏం స్వామి నమస్కారం పెద్ద పద్దులమ్మ గారు నమస్కారం ఎప్పుడొచ్చినా ఏదో ఒక హడావుడు చేస్తూ ఉంటావు అది సరే గాని ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళ తింటారు కదా ఎందుకు వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అట్టాగాండి నువ్వు సర్దింది చాలు గాని వచ్చి పంతులమ్మ గారు పక్క నుంచో చూడండి పిల్లలు మీ పంతులమ్మ గారి వయసు మా ఆవిడ వయసు దగ్గర దగ్గర ఒకటే కదా పంతులమ్మ గారు రోజు పొద్దున్నే మీరు వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కదా చేస్తాను టైం కి తింటం పొడవటం ఉన్నాయి కదా ఇప్పటికి ఇవన్నీ చేసే మీ పంతులమ్మ బాగుందా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నానా గడ్డీ తిని అరాయించుకునే నా పెళ్ళం బాగుందా మీరే చెప్పండి అమ్మా మీ ఆవిడే బాగుంది అమ్మ ఇటు దొక్కు ఇప్పటికీ వీళ్ళిద్దరూ ఎవరు పెళ్లి కూతురులా ఉన్నారు మీ ఆవిడే అన్నా చెక్క అయ్యా స్వామి గారు మీ ఆవిడికి లంగా వండి వేస్తే ఇప్పుడే పదో క్లాస్ పాస్ అయినట్టు ఉంటుంది అమ్మా సీతాగీత శుభ్రంగా మీ అన్నయ్య తెచ్చినవన్నీ తినేయండమ్మా డాక్టర్ గా నేను చెప్తున్నాను లక్ష్మి అవును ఇన్ని రకాలు వండుకొచ్చావేమిటి రేపు మా సీతగీతల పుట్టినరోజమ్మా
సత్యని ఎవరి పేరు మీద జరిపించమంటారు మా అన్నయ్య స్వామి మా అమ్మ కనక మహాలక్ష్మి పేర్ల మీద జరిపించండి అలాగేనమ్మా ఈ రోజు మీ పుట్టినరోజమ్మా దేవుడికి పూజలు మీ పేరు మీద జరిపించాలి గాని కనిపించిన దేవుళ్ల కంటే కనిపించే మీరే మాకు నిజమైన దేవుళ్ళ అన్నయ్య అందుకే మా అమ్మకి అన్నయ్యకి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించమని ఆ దేవతను కోరుకుంటున్నాను మా నాన్నయ్య వాళ్ళు ఇంకో రెండు రోజులు ఉంటే బాగుండేది కదే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులున్నా మనకు అలాగే అనిపిస్తుంది లేవే ఏంటి ఒక్కళ్ళు కూడా కనిపించట్లేదు ఏ పిక్చర్ కు షాపింగ్ కు వెళ్ళుంటారులే వీళ్ళందరూ కొంచెం ఎక్కువ అయింది మీరు వెళ్ళిపోండి చూడండి గీత గారు మీ కంపెనీ ఇస్తున్నారు ఇంకా గొడవ చేయకండి ప్లీజ్ క్యారీ సీత నాకు నిద్ర వస్తుంది మనం హాస్టల్ వెళ్ళిపోదాం
నేను నా కాలేజ్ మేట్ ని పెళ్లి చేసుకుంటాను డాడీ అదేంటి డాడీ బట్ ఐమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నేను నా కాలేజ్ మేట్ తప్పు చేశాను భార్య భర్త కావాలని చేయలేదు నైట్ నువ్వు కళ్ళు తిరిగి పడిపోబోయి నన్ను పట్టుకున్నావు నువ్వు డ్రింక్ కూడా తీసుకోలేదు బట్ నన్ను చాలా మత్తుగా హక్ చేసుకున్నావు తప్పు చేశాను తిట్టుకోలేని తప్పు చేశాను కాబట్టి నేను మా డాడీతో చెప్పాను పెళ్లి చేసుకుంటాను కూడా చెప్పాను ఓకే అన్నాడు వన్స్ అగైన్ అమ్ టెలింగ్ యూ నేను కావాలని చేసిన తప్పు కాదు ప్రమాణ సాక్షిగా చెప్తున్నాను నీకు నా మీద నమ్మకుండా నీ చీటని కాదని నమ్ముతావుగా మనం పెళ్లి చేసుకుంటే జరిగిన తప్పు కిందకి రాదు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు గీత మన విషయం వెంటనే సీతకు చెప్పాను జరిగిన దాని గురించి కాదు పిఆర్ ఇన్ లవ్ అని చెప్తాం ఓకే మీరు బట్టలు మార్చుకుని రెడీ అవ్వండి నేను బయట వెయిట్ చేస్తుంటాను అవును మిమ్మల్ని రేపటి నుంచి గీతగా గుర్తుపట్టాలంటే ఎలా సీత హైల్స్ చెప్పలేసుకుంటుంది నేను ఎప్పుడు మామూలు చెప్పలే వేసుకుంటాను మా ఇంట్లో ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది నా హౌస్ సర్జన్ పూర్తయిన తర్వాత మీ అన్నయ్యతో మాట్లాడి మా ఇద్దరి పెళ్లి జరిపించే బాధ్యత మాత్రం మీదే సీత ఒకవేళ మా అన్నయ్య ఒప్పుకోపోతే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను నువ్వు కూడా అంతేనా అమ్మ దంగరాస్కే నిన్న కాక మొన్న సిటీకి వచ్చా అప్పుడే ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయావు దట్టు నాకు తెలియకుండా మన బర్త్డేకి ఇంత గ్రాండ్ గా పార్టీ ఇస్తున్నాడేంటవ్వా అని నిన్నే డౌట్ వచ్చింది ఎనీహా మీరేం చచ్చిపోనక్కర్లేదు మీ లవ్ సక్సెస్ చేసే బాధ్యత నాది అంతవరకు బుద్ధిగా చదువుకోండి ఆల్రెడీ తెల్లారింది బాబు ఏ గీత వెరీ గుడ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కొట్టేశావే నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావో నిజం చెప్తున్నావో అర్థం కావటం లేదు నన్ను ప్రేమించానన్నావు పెళ్లి చేసుకుంటానన్నావు ఇప్పుడు అది ఎవరితోనో ఎప్పుడు నేను ఏ కొత్త అమ్మాయితో తిరిగినా నీకు ఇది ఏ భయం ఇదే డౌట్ రాకూడదు చే నీకే కాదు ఏ ఆడదానికి మగాడి మీద ఇలాంటి అనుమానం రాకూడదు ఇటు చూస్తేనే మన పెళ్లి దగ్గర పడిపోతుంది ఏదో ఫ్రెండ్స్ మీద మనసు పడ్డాను ఈత కూల్ డ్రింక్ లో మత్తు మంది కలిపి లాగించేశాను ఇక సీత విషయంలో నీ ఆపరేషన్ ఉందనుకో అదే లాస్ట్ తర్వాత మన పెళ్లేగా అసలు నీకు విషయం తెలియని నా ఉద్దేశంలో ప్రతి మగాడు పెళ్లికి ముందు శ్రీకృష్ణుడిలా ఉండాలి పెళ్లైన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడిలా ఉండాలి నువ్వు చెప్పేదంతా నమ్మొచ్చుగా నేను ప్రాణప్రదంగా ఆరాధించిన జయ మీద పొట్టు నీ రాముడు కృష్ణుడు కానే కాదు నువ్వు సీతవు అసలే కాదు ఏంటా మళ్ళీ వచ్చావు బయటకు వెళ్ళ లోపల రావడానికి వీల్లేదు వీల్లేదా చూడండి సార్ ఎంత చెప్పినా అనుకున్నా లోపలికి వచ్చాడు నీకు అసలు గుర్తుందా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు నువ్వు చచ్చి గీ పెట్టినా సరే నా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో నీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయ
సిగ్గుపడితే కుదరదు రేపు మా అన్నయ్య అడుగుతాడు అప్పుడు కూడా ఇలాగే సిగ్గుపడతారా మరి చెప్పండి ఏది ఒకసారి చేయివు ఎందుకు చెయ్యివు చెప్తా నేను సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ అది తెలుసులే కానీ ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి విషయాలు లేక కాబోయే బావ గారు కదా కొంచెం ఆట పట్టిద్దామని సారీ తల్లి ఇక్కడ ఉన్నారా మీ కోసం కాలేజ్ ఎంత వెతుకుతున్నాం పదండి గీత నువ్వు ఫిజియాలజీ కదా అవును క్షేమంగా వెళ్లి క్షేమంగా హాస్టల్ కి తిరిగి వస్తావు ఏ నీ అనాటమిక్ ఏమైంది ఏమైందా నా కోళ్లు కొయ్యడం చూస్తేనే కళ్ళు తిరుగుతాయి అసలే మనిషి డెడ్ బాడీ దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు నాకు ఇప్పుడే వాంత వచ్చేలా ఉంది సీత కష్టాలు సీత వన్నట్టు మనకి పీత కష్టాలు తప్పవే సీత జాగ్రత్తే ప్రొఫెసర్ ముందు వామిటింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చిందో మార్క్స్ కట్ చేసిస్తారంట ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ థ్యాంక్స్ బాయ్ The intestine is a portion of the digestive tract between the stomach and the anus. The intestine is divided into two major segments. That is the small intestine and the large intestine. The small intestine is about 20 feet in length and is situated in the center of the... What is this? What is this? What is this? What is this? Doctor in Yassan, go, go and wash your face. I am telling you now, everyone is wanting to get cut marks in exams. 
Now coming to the subject. This is at the center of the Ashwamedha. Meeru, anatomy student Sita. Vomiting avakunda, medicine is done, Randy. Tease kondi. Five minutes, you can rest this kondi. Kalu thirugani thagyat vel thirugani. Thank you, sister. शरीर <laughs> मार्ग 
నీకేమన్నా జరిగితే తట్టుకోలేదండి అది సరే మరి మన ఇద్దరి విషయం గీతకి తెలిస్తే తట్టుకుంటుందంటావా అన్ఫార్చునేట్ గా జరిగింది కదండి గీతకి మీరు చెప్పొద్దు నేను చెప్పను నీకు నా మీద అసేం కలగడం లేదు కదా గీత సారీ సీత మీరు కావాలని చేసింది కాదు కదండి నీకు నిజంగా నా మీద కోపం లేదు కదా నన్ను నువ్వు అపార్థం చేసుకోవట్లేదుగా ఎనివే ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అయ్యో పొరపాటుగా జరిగిన దానికి మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారండి అంతేనంటావా అంతేనంటావా నేనెంతో టెన్షన్ పడిపోయాను సరే వెళ్ళు ఏ నేను చేసింది ఎనిమిది నెంబర్ చేసింది పది నెంబర్ నా పావుల నాకు ఇచ్చే నువ్వెవరా బాబు నన్ను తగులుకున్నావు గుర్తు 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 తెచ్చుకో గుర్తు తెచ్చుకుని అకౌంట్ ఓపెన్ చేయి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయకపోతే స్లోగా నీ అకౌంట్ నేను క్లోజ్ చేస్తా వీడెవడండి శని గాళ్ళ నాకు దాపురించాడు గుర్తు 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 తెచ్చుకోమని నన్ను భయపెడతాడేంటి ఇంకా ఆయసంగా ఉంటుందా ఏం పర్లేదమ్మా వేరే మందులు రాసిస్తాను సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ జయ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు నువ్వంటే ఇష్టంతోనే ఇవన్నీ చేస్తున్నాను కావచ్చు కానీ ఇలా ఎవరైనా చేయగలరా పతివ్రతల కంటే ఎంతో ఎక్కువ చేశావు యూ ఆర్ ది బెస్ట్ రియలీ పతివ్రతలు ఇలాంటి పనులు చేస్తారా అంటే నువ్వు పతివ్రతవు కాదా ఆ లక్షణాలన్నీ నీకే అర్పించాను నాకే కదా అర్పించింది మరి నువ్వు నాకేం ఇచ్చావు నేనే నీ వాణ్ణి కదా ఇంకా ఏంటమ్మా ఇచ్చేది ఈ విషయం ఇప్పటికే చాలా సార్లు చెప్పావు ముందు మన విషయం మీ డాడీ చెప్పు ఓకే నో ప్రాబ్లం మీ అమ్మాయిని చేసుకోవడం మాకు ఇష్టమేరా ఏమే మీ అమ్మాయిని మా ఇంటి కొడలుగా చేసుకోవడానికి మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్నయ్య గారు మీకందరికి ఇష్టమైతే నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు మా వాడు శ్రీరామ్ చంద్రుడు కాదు శ్రీలోల చంద్రుడు అయినా మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే కాఫీలు పంపించు అలాగేనండి ఏమయ్యా నువ్వింకా ఎక్కడున్నావు మగాడు తిరక్క చెడతాడంట మా వాడు చెడిపోయి తిరుగుతున్నాడు లింగారావు నీకు ఒక విషయం తెలియాలి ఆస్తి వివరాలు కావాలంటే ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు చదువు గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు కానీ మగాడా కాదా అనే విషయం తెలుసుకోలేం కదా బట్ మా అల్లుడు ఖచ్చితంగా మగాడే అని అతన్ని తిరుగుళ్ళు బట్టేగా తెలిసింది ఇదేదో వెరైటీగా చెప్పాడు ఆళ్ళమ్మ కూడా అదే టైపేమో చెత్త కూతులు గోయుకో బాబా నీకేమో ఆయన కట్నం కావాలి
ఎన్ని సార్లు చెప్పాల ఇది మా బిగ్ బాస్ సార్ లే హే వాడు బిగ్ బాస్ అయితే నేను బిగ్ బాస్ ని ఓ టైం ఎంత ఏంది 11 నువ్వు ఎన్ని గంటలకు రావాలి 9 గంటలకి ఈ రెండు గంటలు ఏం పీకుతున్నా నా ఇష్టం వచ్చింది పీకుంటానా నువ్వు ఎవడన్నా నడడానికి ఇది నా ఆఫీస్ నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తాను నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్తాను ఈ ఆఫీస్ లో అన్యాయం జరిగింది మళ్ళీ మీకు ఎదరిగిందా నాకు కాదు మరి ఎవరికి మా చంటి గాడికి ఎవడా చంటి చంటి ఏంటన్నా వీడు తంటే యా ఏం జరిగింది పెద్దాపురం లో ఉన్న వాడి పాత కస్టమర్ కు 10000 రూపాయల నోట్లు మీ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి మనీ ఆర్డర్ చేశాడు ఏ చేరలేదా చేరింది వీడి పది నోట్లు మనీ ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక్క నోటే ఇచ్చారు ఒక్క నోట్ ఇవ్వడం అంటే అదేనా వెయ్యి రూపాయల నోట్ ఒకటే పది వందల వెయ్యి ఒకటే కదా నీ డ్రాయర్ సైజ్ ఎంత వంద రెండు యాభైలు ఇస్తే వేసుకుంటావా నాకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయకపోయినా పర్లేదు ఇంకోసారి నీ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అన్యాయం జరిగితే సైన్ చెడి బెడ్ బాస్ తమ్ముడు చంటి వచ్చి సార్ మీరు ఇలా గొడవలు పెట్టుకుంటూ పోతే మీరు ఉండేది పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కాదు సార్ పిచ్చి ఆసుపత్రిలో ఆడితో కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేయండి సార్ హలో ఆనంద్ నేను సీతని హాయ్ సీత ఎలా ఉన్నావు ఐఎమ్ రియలీ సారీ సీత జరిగిన దాని గురించి నిజంగా ఆనంద్ దాని గురించి కాదు ప్లీజ్ లీవ్ ఇట్ నీతో మాట్లాడాలి వెంటనే మాట్లాడాలా అవును వెంటనే మాట్లాడాలి ఓకే మా గెస్ట్ లో కలుద్దాం తెలుసు కదా నంది హిల్స్ వచ్చినట్టుకున్నారు వాళ్ళని మాట్లాడి పంపించేస్తాను నువ్వు బెడ్రూమ్ లో ఉండు హాయ్ వెల్కమ్ టు మై హంబుల్ నెస్ట్ ప్లీజ్ కామ్ ఇన్ పెప్సీ ఫ్యాంటా ఏదైనా పర్లేదా ఓకే ఎంత థ్రిల్లింగ్ గా ఉందో తెలుసా నేను నేను తండ్రిని కాబోతున్నానా ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డార్లింగ్ థ్యాంక్ యూ మీ విషయం వెంటనే మా అన్నయ్యతో చెప్పాలి వాళ్ళు వచ్చి మీ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడతారు వై నాట్ వెంటనే పిలిపించేద్దాం మా ప్రేమ విషయం ఈ విషయం అన్ని చెప్పాను అవును గీత ఆల్రెడీ మా పేరెంట్స్ తో చెప్పేసాను కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అవును నీ కడుపొస్తే నా దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు మరి సీత కడుపొస్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు గీత ఏంటి గీత అలా చూస్తున్నావు రేపు సీత పరిస్థితి ఏంటి మీ అన్నయ్య వెళ్ళి ఎవరిని అడగాలి అరే అది ఆలోచించరే సీత ఏంటి ఇది గీత నీకు తెలీదా ఏంటి సీత నువ్వు గీత చెప్పలేదా ఓ మై గాడ్ ఇదంతా నీలోనే దాచుకుని కుమిలిపోతున్నావా మేము అంతా చనిపోయామనుకున్నావా సీత ఏం జరిగిందే చెప్పవే చెప్పు ఎలా చెప్పగలదు గీత నువ్వనుకుని సీతతో కూడా యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది నిజంగా మీరిద్దరు కవలలుగా పుట్టడం నా కర్మ నా కర్మ నా కర్మ నా కర్మ ఎనివే పోయిన కాలము తిరిగి రాదు పోయిన శీలము తిరిగి రాదు బట్ వన్ థింగ్ సీత నేను గీతను పెళ్లి చేసుకున్నాక నేను నీకేమి చేయలేదు నేనే కాదు సీత ఎవ్వరూ ఏమి చేయలేరు ఎందుకంటే మీద్దరు ఒకే రకంగా ఉంటారు ఒకే రకం బట్టలు వేసుకుంటారు ఒకే రకం జ్యువెలరీ వేసుకుంటారు మేమన్నీ ఒకటే అలాంటప్పుడు మీ ఇద్దరు ఒకే మనిషిని ఎందుకు చేసుకోకూడదు ఏంటలా చూస్తున్నారు ఓ ఇద్దరిని ఎలా చేసుకుంటానా 
నా దగ్గర ఇద్దరిని చూసుకునేంత డబ్బుంది సత్తా ఉంది ఆయన సారీ అలా ఇష్టం లేదా అయితే ఓ పని చేద్దాం మీ ఇద్దరిలో ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకుని ఇంకోళ్ళు ఉంచుకుంటానే చెప్పు గీత నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని సీతను ఉంచుకోమంటావా లేక సీతను పెళ్లి చేసుకుని నిన్ను ఉంచుకోమంటావా కామాన్ త్వరగా డిసైడ్ చేయండి పాపలు మీకు ఫ్యాస్ కామాన్ ఏంటి ఆ లుక్స్ మాటలతో చెప్పి చూశాను వినలేదు అయినా మన ఇద్దరం కలిసి ఉండాలంటే ఇంతకంటే ఏం చేయలేవు జస్ట్ మినిట్ రిలాక్స్ అక్కడికి పంపిస్తున్నాను నువ్వేం టెన్షన్ పడకు ఏం బాబు బాగున్నావా బాగున్నాను కానీ డాడీ అన్ని చెప్పారు అన్ని చెప్పారు కానీ బాడీ లెక్క సంగతి నేను చూసుకుంటాగానే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు యాదగిరి ఏం చేస్తావు ఈ బాడీని ఏముంది బాబు నర్సపూర్ ఫారెస్ట్ మనకు స్పాట్ ఉంది కదా అక్కడ ఇట్టి పడేసి పెట్రోల్ పోసి నువ్వు పంటేస్తా ఊకుని మొంతు కొట్టడం కాదు లాక్ రావద్దా ఇద్దరిని రెండు బాడీలు తీసుకొచ్చా ఇవాళ డబుల్ పేమెంట్ ఇవ్వాలి తీసుకుందో కానీ ముందు పని చూడు కానీ ఎట్టనే పెట్రోల్ మొత్తం ఇప్పుడే పోసేస్తా చంపద్దండి మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాం మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం మమ్మల్ని 
మరి రోజు నువ్వు ఎన్ని అలాగండి రేపు మనం బతుకుతామని గ్యారంటీ ఏంటండి బతుకుతామని ఆశ అండి నమ్మకం అండి అట్లాగే మా పిల్లలు కూడా పరీక్షలు పాస్ అవుతారని నమ్మకం సుత్తి ఎదవా సుత్తి సుత్తి ఎదవా ఏమయ్యో పిల్లల దగ్గర నుంచి పోన్ అనుకుంటా నువ్వు పద నువ్వు పద హలో ఎవరు మాట్లాడేది నేను ప్రిన్సిపల్ భారతి మాట్లాడుతున్నాను ఆ చెప్పండి చెప్పండి బాగున్నారా మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు నిన్నటి నుంచి మీ సీతా గీత కనబడట్లేదు మన విషయం మీ నాన్నగారికి చెప్తే ఎవరని అడిగితే నా ప్రాణం అని చెప్పాను రేపు నిన్న ఇంటికి తీసుకురమ్మన్నారు నిజంగా మా పిల్లలు కనపడకపోవటం ఏంటమ్మా నాకు చెప్పకుండా ఇంటి ముందు ముఖ్యడానికి కూడా కనపడదాట్రు అట్లాంటిది మీకు ఎవరికి చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు ఎవరికైనా తెలుసా తెలియదన్నా అసలు సండే రోజు మాతో సినిమాకి రమ్మన్నా కూడా హాస్టల్ నుంచి బయటకు వచ్చేవాళ్లే కాదు ఒకవేళ హైదరాబాద్ లో మీ బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదమ్మా నువ్వు ఊరుకోవే మన పిల్లలు హైదరాబాద్ కొత్తగా తిరిగి వచ్చేస్తారులే ఊరుకోవే ఊరుకోమ్మా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇద్దాం జ్యోతి వాళ్ళ రూమ్ నంబర్ ఎంత జయశ్రీ అంటే చాలా ఇష్టం డాడీ నువ్వు మమ్మీ ఒప్పుకుంటే తనని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఏ కులమైనా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు నా కొడుకు డాక్టర్ అయితే కోడలు కూడా డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను బాబు అది కరెక్ట్ కాదులేక నువ్వు ఆడదామే కాబట్టి నీ పెళ్లి మరో ఆడదాంతో జరిపించాడా సారీ రా ఒక నర్సు నీ ఇంటి కోడలుగా ఒప్పుకోను నీకు ఆల్రెడీ పెళ్లి కూడా ఫిక్స్ చేశాం మేం కావాలనుకుంటే ఈ నర్సును మర్చిపో ఈ నర్సే కావాలనుకుంటే మమ్మల్ని మర్చిపో నాలుగేళ్ల మా ప్రేమ కోసం బాతికేళ్లు పెంచిన మీ ప్రేమను దూరం చేసుకోలేదు మీ పెద్దల కోసం మా ప్రేమను త్యాగం చేస్తాం డాడీ మనం ప్రేమించే మనసే కాదు త్యాగం చేసే గుండె కూడా ఉందని రుజువు చేద్దాం పెద్దల కోసం విడిపోయి గిన్నీస్ బుక్ లోకి మేము విడిపోతున్నాం కదా అని చెప్పేసి మా ప్రేమను చీప్ గా చూడకండి ఇంటి పరిస్థితుల్లోనూ మనం విడిపో నేను విడిచిపెట్టడం అంటూ జరిగేది నేను చచ్చాకని గుర్తుంచుకో నన్ను బెదిరిస్తావా నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తావే నిన్ను నిన్ను ఎలా కాదే Oh, my God. 
నన్ను ఇంతగా ప్రేమించే దానివి నన్ను ఇరిటేట్ చేస్తావా అర్థం చేసుకోవాలి ఐ సీరియస్లీ లవ్ యూ రా ఆడది పబ్లిక్ గా ఇద్దరు మొగులు మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం గాని మగాడు ఇద్దరు పేళాలను మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ అని నీకు తెలీదా డోంట్ వారీ డార్లి నా కన్నవాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చూసిన సంబంధం చేసుకుంటా మన ప్రేమ కోసం నిన్ను చేసుకుంటా ఓకే నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే వెంట్రా నేనే నేను ఊరికమ్మ వెక్కిస్తా ఆయన చెల్లెళ్ళు మిస్ అయిపోయారు కంప్లైంట్ రాసుకోండి సార్ మా పిల్లలు ఆకలికి అసలు ఉండలేదండి అలా గని గుక్కడి మంచిని కూడా ఎవరిని అడగరు సార్ మీ అమ్మ అన్న మానేసింది రెండు రోజులుగా మంచం పట్టిదని ప్రకటన తెప్పించండి సార్ ఎక్కడ ఉన్నా పిల్లలు పరికెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు ఓకే ఓకే మీరు ఎవరో కంగారు పడకండి అన్ని స్టేషన్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఎంక్వైరీ చేస్తాను
అతని తండ్రి కోటేశ్వరరావు స్టేట్ క్లబ్ ఓనర్ బాపినీడు గారు ఇంకా ఎవరో ఊరు పేరు తెలియని టాక్సీ డ్రైవర్ కలిసి ఈ హత్యలు చేశారని సిస్టర్ జయశ్రీ గారు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చారు కానీ ఈ నర్సు జయశ్రీ గారు కాకుండా మరెవరైనా అంటే మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారు కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ తోటి విద్యార్థులు లేక కనీసం సీతాగీతల అన్నావదులైనా సాక్ష్యం చెప్పుకుంటే ఆ సాక్ష్యానికి ఎంతో విలువనిచ్చేవాళ్ళు వాట్ డూ మీన్ నర్సులు చెప్పే సాక్ష్యాల కోర్టులో విలువ ఉండదా తప్పకుండా సార్ నర్సుగా ఆవిడ సమాజంలో ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ కానీ సదరు జయశ్రీ గారు నా క్లయింట్ ఆనందకు ప్రియురాలే జయశ్రీ గారు మీరు మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంట్ ఆనంద్ ను ప్రేమించారా గంగిరెద్దుల తల ఊపేలా సమాధానం చెప్పండి ప్రేమించాను మరి ఆనంద్ మిమ్మల్ని ప్రేమించాడా అని చెప్పాడు అని చెప్పిన ఆనంద్ మిమ్మల్ని తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి మీ ప్రేమ గురించి చెప్పాడా చెప్పాడు మీ మీద ప్రేమ లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు కదా ఆనంద్ మిమ్మల్ని సిన్సియర్ గా ప్రేమించాడు ఆనంద్ తల్లిదండ్రులు ఏమన్నారు మా పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు సార్ ఒక పెద్ద ఇంట్లో పుట్టిన ఒక్క గానొక్క కొడుకు ఒక పెద్ద ఇంటి అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలనే సగటు తల్లిదండ్రుల స్వార్థంతో ఆనంద్ తల్లిదండ్రులు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు మూడేళ్ల వేళ ప్రేమ కన్నా ఇరవై ఐదేళ్ల తల్లిదండ్రుల ప్రేమ గొప్పదని ఫీల్ అయ్యి మన ప్రేమని త్యాగం చేద్దామని చెప్పాడు సార్ ఆనంద్ చెప్పాడా జయశ్రీ గారు చెప్పాడు వీళ్ళ ప్రేమ గురించి పెళ్లి గురించి కాదండి కేసు హియర్ ఈజ్ ద పాయింట్ సార్ నా క్లయింట్ ఆనంద్ కి ఒక గొప్ప ఇంటి అమ్మాయితో పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది సో వాట్ తనకు దక్కని ఆనంద్ ఇంకెవరికి దక్కకూడదన్న చీప్ ఫీలింగ్ తో ఏ సంబంధము లేని ఈ జంట హత్యల కేసు ని నా క్లయింట్స్ మీద రుద్దాలని చూస్తోంది సార్ ఈ జయశ్రీ అంత అబద్ధం సార్ నిజం 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 అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలరు అంత గట్టి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సార్ మీరు అనుమతిస్తే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విట్నెస్ ను మీ ముందు ఉంచుతాను ఎస్ నమస్కారం సార్ మీ పేరు సుధాకర్ సార్ ఏం చేస్తుంటా స్టేట్ క్లబ్ లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నా సార్ సరే ఈ కేసు విషయంలో నీకు తెలిసింది జడ్జి గారికి చెప్పు ఈ కేసు గురించి నాకేమీ తెలియదు సార్ సీతాగీత అనే వాళ్ళు మాత్రం నాకు బాగా తెలుసు సార్ ఎలా తెలుసు ప్రతిరోజు మా క్లబ్ కి డిస్కో తక్కువ వస్తుంటా సార్ నిజంగా మా క్లబ్ కి వాళ్ళ పెద్ద అట్రాక్షన్ సార్ నిన్న సాయంత్రం కూడా చాలా అందంగా తయారై మా క్లబ్ లో ఉన్న డిస్కో కి వచ్చారు సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను సార్ వాళ్ళు మినీ డ్రెస్సెస్ కూడా డాన్స్ చేస్తుంటే ఏం అప్లై వచ్చిందో తెలుసా సార్ నిన్న సాయంత్రం కూడా కలిపికొచ్చిన అమ్మాయిలు నాలుగు రోజుల క్రితమే హత్య చేయబడ్డారని వాళ్ల శవాల్ని గుర్తుపట్టడానికి కూడా వీలు లేకుండా కాల్ చేశారని నా క్లయింట్స్ మీద కేసు పెట్టడం హాస్యాస్పదం సార్ సాక్షి పనిచేస్తున్న స్టేట్ క్లబ్ ఓనర్ కి ఈ కేసులో ముద్దాయికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పే దాన్ని అంత స్ట్రాంగ్ గా కన్సిడర్ చేయలేము అంతకన్నా బలమైన ఆధారాలుంటే ప్రవేశపెట్టండి మీ పేరు పెద్దిరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి ఏం చేస్తున్నా గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నా ఈ పోస్ట్ మార్టం చేసింది మీరేనా నేనేనండి ఆ బాడీస్ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ సీతాగీతలవే కదా కాదు సార్ సీతాగీతల వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలని తెలుస్తుంది సార్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు ప్రకారం ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటుంది సార్ సో ఈ డెడ్ బాడీస్ వాడే అయ్యే అవకాశమే లేదు సార్ ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఇచ్చిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఈ కేసులో బలమైన సాక్ష్యంగా భావిస్తున్నాను సార్ పరిశీలించ నా క్లయింట్ ఈ హత్యలు చేయలేదని సీతాగీతలో అతను హత్యే చేయబడలేదని తగిన సాక్ష్యాలు కోర్టు వారికి ప్రొడ్యూస్ చేశాను అంటే నా బిడ్డను చచ్చిపోలేదా జడ్జి గారు అయితే ఈ హత్యలకు వీళ్లకు ఏ సంబంధమూ లేదు సార్ వీళ్ళందరూ ఉత్తములే సార్ ఆ నర్సమ్మ చెప్పింది కూడా అంత అబద్ధమేనండి మరి మా బిడ్డలు ఎక్కడండి చెప్పండి సార్ మీరే చెప్పండి సార్ నా బిడ్డలు హత్య చేయబడినప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎక్కడ సార్ మా పిల్లలకి ఇతనికి సంబంధం లేనప్పుడు పుట్టినరోజు పండుగ ఎందుకు చేయాలండి బోర్ల మీద పేర్లు ఎందుకు రాయాలండి వేరక వేల ఖర్చు ఎందుకు చేయాలి అయినా అతనికి మా పిల్లల మీద కన్ను లేదు 
మరి అలాంటప్పుడు మా పిల్లలు ఏమైపోయారండి ఈ పిల్లల గురించి అడగాల్సింది కోర్టు లో కాదమ్మా పోలీస్ స్టేషన్ లో జడ్జి గారు ఈ కేసులో పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ని బలమైన సాక్ష్యంగా పరిగణించి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద నిందితుల్ని నిర్దోషులుగా విడుదల చేయటం అయింది అలాగే సీతా గీత ఎక్కున్నారో వెంటనే వెతికి పట్టుకోవాల్సిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఆదేశాలు జారీ చేయటం కొన్ని రోజులు మా మధ్య ఉన్నందుకే మీ చెల్లెళ్ల మీద ఎంతో ప్రేమ పెంచుకున్నాం అలాంటి బంగారం లాంటి పిల్లల్ని ఎంత దారుణంగా చంపేశారా దుర్మార్గులు చావు బతుకుల్లో ఉన్న రోగి మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చివరి దాకా పోరాడి ఏ రకంగానైనా బతికించడానికి ప్రయత్నిస్తాం అలాగే మనకు న్యాయం దొరకనప్పుడు ఏ మార్గంలోనైనా సరే చివరి దాకా మనమందరం పోరాడాలి ఇంకా మీరు మా చెల్లెళ్ల మీద చూపిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకి కృతజ్ఞ మీ అందరి అండదండలు ఉంటే చాలు ఆ దుర్మార్గుల్ని హతమార్చడానికి మీ బంగారు భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకోవద్దు వాళ్ల సంగతి నేనే చూసుకుంటాను ఆనంద్ నేను రమ్మని చెప్పేదా వైజాగ్ నుండి రావద్దు అలాగే అంకరే బాబు జాగ్రత్త లేటు బావా బాబు జాగ్రత్త ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు బాబు జాగ్రత్త అమ్మాయిలు వెళ్ళొద్దు అని ఆనాడే చెప్పుంటే మన అబ్బాయికి గెత పట్టి కాదు బాబా బాబా ఏంట్రా సాద్దా ముసేడు పారిపోయి ఎక్కడో బొక్కలో కాకుండా అయినా అమెరికా వాడు పట్టేశారు ఈ కొడుకు బతుకు అంతే ఆ స్వామి చేతిలో నోరు తెలిపితే కదా పీకుతున్నావు పిలిచి మాట్లాడవేంట్రా పిచ్చి హలో స్టేషన్ మాస్టర్ అండి ఎస్ మూడో ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి బయలుదేరిన విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లో నచ్చ బాంబు పెట్టారు సార్ అవును సార్ హలో మౌలాలి హలో మౌలాలి Come on, pick. 
आनंदी अति क्रोर अति दारण मेमे चंपे चपंड अंटे सीता गीत ब्रति की लेरा नोर मूसर गौरव पलटूर कोर्टाला नोर जारावी ब्रति की बैठते नर की पारे अय्या जडी गायर गारी चंपेसी नीचंगा मुगर दरकता मूड राष्ट्र समस्या मल्ली इलावी जरक उ मन इंस्पेक्टर गारंपते पनी अत्यक्ष साक्षुलामी कनकमी दंपत सीता गीत अपार्टेंट सत्यमंगल अड़ी सीता गीत वील
ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏంటయ్యా కాస్త మంచి రోజు చూసుకుని చెప్తారా అండి దేనికి అదే అనే గారు వీరప్పన్ ఉన్నాడే అతను ఉండే అడవిలోకి బయలుదేరడానికి వస్తామండి వెళ్ళొస్తామండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు డౌట్ లేదు వీళ్ళిద్దరూ మనకి టెండర్ పెట్టారు వీరప్పన్ గారికి మనం దొరికిపోయినట్టే షడప్ బస్సు దిగొచ్చారు కదా అనుకున్నాను నల్ల కోట్నే ధడధడలు ఆడిస్తున్నారు ఇంకా లేట్ చేస్తే రాంగ్ టైమ్ లో కుళ్ళు చోకులే మాకు ఏ టైమ్ లో ఏం చేయాలో మాకు తెలుసు నన్ను చంపడానికి వచ్చి ఆడబడుచుల మీద చేయి చేసుకుంటారా చవట్టల్లారా మీలో 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 కలేజ ఎవరికున్నా సరే నన్ను నన్నట్టుకోండి రా రెచ్చిపోకు ఈ రోజు రాత్రి పది గంటలకు నీ క్లబ్ లోనే నిన్ను హతమారుస్తాను ఎవడరా మాట్లాడేది స్వామి
जरिए <laughs> इन मटलिपार्टेंट रोकल तो दिन दीची चंपेशन राबे कटकोया मटर जर स्वामी ड्यूटी तपदा पड़कोरी सत्यमंगल अड़क बीतने बाडी पानी आ बंजार हिल रोड नंबर आर चट नंबर पदहार धर्म धर्म बाबू 
किन्ह जेब में जोड़ा है नोट में जोड़ा है आया आया दीर्घ तो जोड़ा है यहाँ पर आया जिसको पद्धति पैसा ला ये हम पद्धति पैसा पैसा लगा था पद्धति पैसा बैठते नाल गुरेश ने कोपलस थे पद्धति पैसा बैठता रुण डाइट पैसा बैठा लस्ते हाँ गुस्तो चिंदा ये दिन विचना पद्धति पैसा ले बेगर सासोसिएशन प्रेसिडेंट बेगबास के पद्धति पैसा लिस्ते सामान्य बेगर से किन्हों वे विस्ता हो दाकोनी अनेपेक्टर बेनर्जी सर 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 नेन बेनर्जी मार्टर था सर हाँ बेनर्जी यस सर कोटी सरोगरे के वालिंटो सेफ्टी लेते मान कंट्रोल रूम तीस रहा विद प्रोडक्शन यस सर सर माइस्पी कारों में मलिमा कस्टडी लॉन्च मने आर्डर रहने वेल ना पता नहीं पता भाई यार पता रघु सर अंदर ने फाला हो मंजपो कमन पेक यस सर हरे सबल बंडे पाला में यस सर वी रेकन सर
ఎక్కడ ఫాలో అవ్వమని చెప్పాను కదా మీ కోసమే వెతుకున్నా సార్ ఎక్కడున్నా సార్ నేను ఈ అలియబర్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉన్నాను తొందరగా వచ్చావండి మూలంగా 
పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ విషయంలో పెద్ద పొరపాటే జరిగిపోయింది నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్ లో హత్య గాయంపబడింది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలున్న ఆడవాడు కాదు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలున్న ఆడపిల్లలు అయితే చనిపోయింది మెడిసిన్ స్టూడెంట్ సీతాగీతలు అయి ఉంటారా సార్ ఏ సెంట్ పర్సెంట్ నూటికి నూరు పాళ్లు చనిపోయింది సీతా గీతలే నాట్ డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నా వలన జరిగిన ఈ పొరపాటు విక్షమించమని ప్రజలు పోలీసులతో కోర్టుతో ఆడుకుంది చాలు ప్రెస్ మీట్ లో డాక్టర్ అంతా చెప్పాడు మర్యాదగా స్వామిని అప్పగించారా సరే సరే లేకపోతే మీ ప్రాణాలు తప్ప అన్ని పోతాయి బ్రహ్మాండమా బ్రహ్మాండంగా ఉందా నీ ఐడియా పోలీసులు ఈ పాటికి ఆ స్వామిగా నరెస్ట్ చేసి బొక్కలో వేసి ఎరగ్గుమ్ముతుంటారనుకో మరేంటనుకున్నావు మనది క్రిమినల్ బ్రీ నీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ తోనే ఈ సుబ్బారెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు వీడికి నీకు ఈ కేసులో నిన్ను లాయర్ గా పెట్టుకుంటాను అప్పుడు నేను నీ క్లైంట్ నేగా ఖచ్చితంగా నా క్లైంట్ అయిపోతారు సార్ అప్పుడు నన్ను కోర్టులో నిర్దోషిగా నిరూపించాల్సిన బాధ్యత నీదేగా కాదనెవరు చెప్పారు సార్ అసలు మిమ్మల్ని హంతకులన్న వేధవులు ఎవరండి నీకు ఆ హత్యలకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు 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 ఇదే మాట రేపు కోర్టులో చెప్పడం ఏమిటి సార్ మిమ్మల్ని నిర్దోషిగా నిరూపిస్తాను మాట నిలబెట్టుకో మెట్లెక్కిందా వాడిని నువ్వు బయటకు తీసుకురావడం ఏమిటిరా వాడా నా క్లైంట్ బట్టి వాడు వీడు అంటావురా అసలు సామంటే సాక్షాత్ శంకరాచార్య ఈయనే మహాత్మాగాంధీ ఈయనే గౌతముద్రు ఈయనే స్వామి వివేకానంద ఆయన శ్రీమతి ఎవరనుకుంటున్నావు ఎవరు రా మానవతామూర్తి 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 అవును సార్ ఈ హత్యలకి నా క్లైంట్లు వేణుగోపాల స్వామి కనక మహాలక్ష్మికి ఎటువంటి సంబంధము లేదు నా క్లైంట్లు నిర్దోషులు సార్ పోలీసులు వీళ్ల మీద తప్పుడు కేసులు బనాయించి అనవసరంగా కోర్టుకి ఇచ్చారు బియ్యంలో రాళ్లు కలిపితేనే నేరం అనుకునే ఈ దంపతులు అసలు మనుషుల ప్రాణాల్ని ఎలా తీయగలరు సార్ ఇంతకు ముందు కేసుల్లో ఈ దంపతులకు నువ్వు వ్యతిరేకంగా వాదించావు కదా పైగా ఆనంద్ కోటేశ్వరరావు బాపినేడి గారు నిర్దోషులన్నావు అప్పుడు ఆ కేసులో వాళ్ళది న్యాయం అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో వీళ్ళది న్యాయం అనిపిస్తోంది న్యాయం ఎటుంటే నేను అటే ఉంటాను కదా సార్ తప్పులేదు ప్రొసీడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ డ్రైవర్ యాదగిరి ఆనంద్ కోటేశ్వరరావు బాపినేడు హత్యలకి నా క్లయింట్స్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ కావాలనే ఈ పోలీసులు నా క్లయింట్ల మీద లేనిపోని ఆరోపణలతో కోర్టుని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు సార్ సంబంధం లేదనంత గట్టిగా ఎలా చెప్తున్నారు సాక్ష్యం ఉండాలి కదా సాక్ష్యం లేకుండా ఎలాగ సార్ అసలు కోర్టు వారికి కావాల్సిందే అది కదా నమస్కారం సార్ ఇంతకు ముందు సీతా గీతల హత్య కేసులు పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ ఇచ్చిన డాక్టర్ నేనే సార్ ఆయన ఆయన ఆ డెడ్ బాడీ సీతా గీతలవి కావని ముప్పై ఐదేళ్ల వయసు వేరే ఆడవాళ్ళమని ఇదే కోర్టులో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు సార్ ఏ సార్ ఆ డెడ్ బాడీ సీతా గీతలవి కావని చెప్పడానికి వచ్చాను సార్ ఇదేమిటయ్యా నీ వల్లే కదా ఈ కేసు మళ్లీ మోతికొచ్చింది చనిపోయింది ముప్పై ఐదేళ్ల వయసు ఉన్న వాళ్ళు కాదు పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు ఉన్న వాళ్ళు అని నిన్న ప్రస్తుకి నువ్వే కదా చెప్పావు చెప్పాను సార్ అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది సార్ ఈ పోలీసులు నన్ను కొట్టి చిత్ర పెట్టి ఆ రకంగా చెప్పించారు సార్ కావాలంటే చూడండి సార్ చూడండి సార్ చూడండి సార్ ఎలా కొట్టారో చూడండి సార్ సార్ ఆయన చెప్పేదంత అబద్ధం సార్ మాకేం తెలీదు కొట్టి కొట్టేమని ఎప్పుడైనా ఒప్పుకున్నారు మీరు మిమ్మల్ని కొట్టి మీ చేత అబద్ధం చెప్పించాల్సిన అవసరం పోలీసులకు ఏముందండి చాలా ఉంది సార్ మీరేమో నేరస్తులైన సీతా గీతల్ని పట్టుకోమని పోలీసుల మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నారు వాళ్లేమో అడవిలో వీరప్పని దగ్గర ఉన్నారు 
ఈ పోలీసుల కడవిలో ఉన్న వీరప్పన్ దగ్గరికి వెళ్లడానికి ధైర్యం చాలక ఇటు మీకు ఏం చెప్పలేక మధ్యలో నన్ను నానా చిత్ర హింసను పెట్టి ఆ చనిపోయిన వాళ్లే సీత గీతలే నా చేత తప్పుడు రిపోర్ట్ చెప్పించారు సార్ ఐ హమ్ సారీ సార్ క్షమించండి సార్ ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వ డాక్టర్ గా అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకే మాట నిలబడుతున్నాను సార్ కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టిన డాక్టర్ గారి సాక్ష్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కోర్టుని తప్పుదారి పట్టించిన ఈ ఇన్స్పెక్టర్ మీద ఎస్ఐ మీద చర్యలు తీసుకుంటూ అమాయకులైన నా క్లయింట్లకి న్యాయం జరిపించవలసిందిగా కోర్టు వారిని సవినయంగా కోరుకుంటుంది ప్రభుత్వ డాక్టర్ వాంగ్మూలాన్ని పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ని ఈ కేసులో సాక్ష్యాలుగా పరిగణించి చనిపోయిన వాళ్లు సీతా గీతలు కాదు అని కోర్టు నిర్ధారించడం అయింది డ్యూటీని సక్రమంగా చేయని పోలీసుల్ని గట్టిగా మందలిస్తూ అడవిలో ఉన్న సీతా గీతల్ని వెంటనే పట్టుకోవాల్సిందిగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆదేశించడం అయింది ఈ కేసులో స్వామి కనక మహాలక్ష్మి నిర్దోషులు అని తీర్పు చెప్పడం అయింది సార్ ఎస్ ఈ కేసులో నేను నా భార్య నిర్దోషులమేగా ఎస్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చా కదా ఇప్పటి వరకు జరిగిన హత్యలకు మాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు కదా సార్ అదే కదా అనే తేల్చింది ఆ భగవంతుని సాక్షిగా ఈ న్యాయస్థానం సాక్షిగా అసలు నిజం చెప్తున్నాను సార్ ఈ హత్యలన్నీ మేమే నేనే నేనే చేశాను క్షమించండి సార్ నేను నా భార్య కలిసి అందరినీ చంపాం మేము హంతకులం సార్ అయినా సరే లాయర్ గారి చాతుర్యంతో డాక్టర్ గారి సహకారంతో మేము నిర్దోషులుగా బయటికి వెళుతున్నాం సార్ సామాన్యులమైన మా లాంటి వాళ్లే కోర్టుని మోసం చేసి వెళ్లిపోతుంటే ఇక డబ్బున్న వాళ్లు గూండాలు రాజకీయ నాయకులు కోర్టులకు అత్తవారిళ్లకు వచ్చినట్టు వచ్చి నిర్దోషులుగా వెళ్లిపోతున్నారు సార్ ఇది న్యాయమేనా సార్ బజార్ లో సిగరెట్లు కొనుక్కున్నట్టు కిళ్లీలు కొనుక్కున్నట్టు సాక్షులు కొనుక్కుని మీ ముందు పెడుతుంటే వాటిని బట్టి తీర్పు చెప్పటం ఎంతటి అన్యాయం సార్ ఈ న్యాయస్థానంలో తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష పడుతుందనే భయమే ఉంటే ఆ దుర్మార్గులు నా చెల్లెళ్లు ఇంత కిరాతకంగా చంపేవాడు కాదు సార్ నేను చేస్తున్న ఈ న్యాయ పోరాటం నా చెల్లెళ్ల గురించి కాదు సార్ ఈ భారతదేశంలో ఎందరో ఒక్క చెల్లెళ్లు అన్యాయాలకు అక్రమాలకు పనైపోతున్నారు సార్ అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ న్యాయ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలి సార్ ప్రక్షాళన చేయాలి సాక్షాలను బట్టి కాదు సార్ నిజాలను బట్టి తీర్పు చెప్పండి ఆ దేవుడే దిగి వచ్చి మర్డర్ చేశాడని నిరూపించగలరండి కొందరు లాయర్లు తాము వాదించేది తప్పని తెలిసి కూడా న్యాయస్థానానికి తప్పుదారి పట్టిస్తున్న ఆ న్యాయవాదులకు వేయండి సార్ శిక్ష భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఈ కోర్టుకొచ్చి దోషిగా బయటికి వెళ్లట్లేదు సార్ కింది కోర్టులో శిక్ష పడ్డా పైకోర్టుకు వెళుతున్నాడు పెద్ద లాయర్ ని పెట్టుకుంటున్నాడు నిర్దోషిగా బయటికి వెళ్లిపోతున్నాడు సార్ అంటే మన దేశంలో రాజకీయ నాయకులంతా ఉత్తములేనా ఒక్కడు కూడా తప్పు చేయలేదా ఒక నోటు కట్ట పడేస్తే మన ప్రథమ పౌరుడైన రాష్ట్రపతిని అరెస్ట్ చేయమని ఆర్డర్ పాస్ చేసే న్యాయస్థానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఇక సామాన్యుడి పరిస్థితి ఏమిటి సార్ ఈ న్యాయాలు ఈ చట్టాలు ఇలాగే ఉంటే ఆడబడుచులు నిండుగా ముసుకేసుకుని ఇంట్లో తాళం వేసి కూర్చున్న మానభంగం చేసి వెళ్లిపోతారు సార్ ఈ దుర్మార్గులు అదే చట్టం న్యాయం బలంగా ఉంటే ఒక ఆడబడుచు ఒంటరిగా రోడ్డు మీద వెళుతున్నా కన్నెత్తి చూడటానికి భయపడతారు సార్ మీ ఐపీసీలో అచ్చు తప్పులు కాదు సార్ కొన్ని అచ్చంగా మాత్రమే ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలు చదివే పాఠ్య పుస్తకాల్లో అచ్చు తప్పులు ఉంటే అదేదో పెద్ద తప్పుగా భావించి వెంటనే వాటిని సరిచేస్తున్నారే మరి మీ న్యాయశాస్త్రంలో తప్పుల్ని ఎందుకు సరిచేయరు సార్ మేధావులు లేక లేక న్యాయం జరుగుతుందో నన్న భయమా 
నేను చేసింది నేరం కాని మీ న్యాయశాస్త్ర ప్రకారం నేను నిర్దోషిని మార్చండి సార్ ఆ మార్పు నాతోనే మొదలు పెట్టండి ఏ శిక్షకైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను సాక్ష్యంతో కాక నిజాన్ని బట్టి తీర్పు చెప్పండి సార్ న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలకి నమ్మకం కలిగించండి సార్ నమ్మకం కలిగించండి సార్ నమ్మకం కలిగించండి న్యాయస్థానాలకైనా ప్రభుత్వాలకైనా మేం చేస్తున్న విజ్ఞప్తి ఒక్కటే నేరం జరిగినప్పుడు మాత్రమే పోలీసులు నిద్రమే ప్రభుత్వాలు హడావిడి చేసి న్యాయశాస్త్రం తిరగేసి నేరస్తులకు ఎలాంటి శిక్ష వెయ్యాలి అని ఆలోచించే బదులు నేరం చేయాలన్న ఆలోచన వస్తే శిక్ష గుర్తుకు రావాలి